Salut les amis poissons, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, on part sur votre guidance générale pour le début du mois de mai. C'est une guidance jusqu'au 15-20 mai à peu près, hein. et puis j'en referai une pour la fin du mois de mai. Donc là, euh, bah déjà le mois est quand même bien entamé, mais c'est vrai que j'ai fait tous les autres signes avant. Donc du coup, euh, vous arrivez un petit peu euh, à la fin. Alors, la guidance générale pour vous, mes amis poissons, pour début mai. Voyons voir, on prend une première énergie. Hop, on va y aller. Allez, je vais baisser la caméra pour que vous voyez le tirage qui commence à se faire. Dans la sphère de la matière. Dans la sphère du mental. Oups. Dans la sphère émotionnelle. Et dans la sphère spirituelle. Allez, on va aller regarder le tirage qu'on a là. Ah, j'ai tiré la paresse pour vous, mes amis poissons, pour le début du mois de mai. C'est le 9 d'eau. Bon, on y reviendra, on va aller tout retourner. J'ai tiré ici le contrôle dans la sphère matérielle. C'est le roi de nuages. J'ai tiré le rêve dans la sphère du mental, le 6 d'eau. J'ai tiré la foudre. Le 16 des arcanes majeurs dans la sphère émotionnelle. Et j'ai tiré l'exclu, le 5 des énergies arc-en-ciel dans la sphère spirituelle. Ok, bon, on va regarder un petit peu ce que ça veut nous dire. Euh, la paresse, ça parle évidemment du fait de paresser, euh, c'est-à-dire euh, de se reposer un peu sur ses acquis. Et puis d'avoir un petit peu du mal à continuer à avancer, à innover, à prendre des risques. Euh, ça parle du côté un peu paresseux, euh, voilà, qu'on a tous hein, dans la vie à un moment ou à un autre. 
Donc, euh, on pourrait interpréter comme, par exemple, la difficulté à reprendre une vie active, etc., après avoir été confinée pendant, pendant un certain temps. Peut-être que pour certains d'entre vous, euh, bah, on s'était un peu installé hein, dans ce confinement, on était plus ou moins confortable, mais, euh, mais il va falloir reprendre et pff, on n'a pas forcément envie de se remettre à bouger. Euh, du coup, j'ai le contrôle dans la sphère matérielle. Donc, euh, peut-être que certains d'entre vous, vous exercez un contrôle euh, peut-être excessif sur, euh, par exemple, vos finances, sur euh, tout ce qui peut être lié euh, au corps, à votre corps aussi, euh, tout ce qui est en rapport à l'argent, au matériel. Euh, mais par exemple, ça peut aussi être lié au confinement. Hein. Il y a certaines personnes qui, au niveau financier, peuvent se retrouver euh, un peu lésées avec ce confinement et du coup à être beaucoup plus économe, etc., beaucoup plus près de leurs sous, et à exercer un contrôle davantage sur ce qui rentre et ce qui sort. Euh, en tout cas, il y a cette notion-là hein, de, de contrôle, d'une manière ou d'une autre, dans vos énergies, euh, pour vous, là, les poissons. Alors, le contrôle, évidemment, c'est toujours un contrôle excessif, et en général, derrière, il y a une notion d'insécurité, une notion de peur, du coup, euh, voilà, on exerce un contrôle excessif par peur que les choses nous échappent. Ici, j'ai le rêve, c'est le 6 d'eau. Donc, euh, on est dans la sphère du mental. Peut-être qu'il y en a certains hein, en ce moment, là, pour le début du mois de mai, qui vont avoir tendance un peu à rêver leur vie, euh, plutôt qu'à la vivre vraiment. Vous voyez, c'est rêver sa vie euh, plutôt que vivre ses rêves. Euh, la carte représente une jeune personne hein, qui regarde comme ça son rêve, euh, le rêve bleu. <rire> et elle, elle a l'air un petit peu triste, un petit peu moyen-moyen euh, quand même. Donc, euh, attention à ce mental un petit peu rêveur pour certains d'entre vous. Euh, parce qu'il faut quand même essayer de rester bien dans, dans la réalité, hein. Ça peut être aussi prendre, prendre ses désirs pour, pour la réalité, euh, vouloir croire que ce qu'on veut croire et puis pas faire attention à, au, au reste. Euh, ici, j'ai la 16 hein, des arcanes majeurs dans les énergies émotionnelles. Donc la foudre, ça parle en général d'un bouleversement. Ça parle euh, en général de quelque chose de soudain, euh, d'inattendu. Euh, mais dont on a besoin, hein, qui peut être nécessaire en fait pour nous faire bouger. Ça peut peut-être être lié avec cet état là de confort, euh, de rester un peu paresseux et puis de, de, de rêver un petit peu, de, de, voilà, de flâner, de rêver, de rêvasser et puis bah, peut-être que quelque chose va venir faire tout bouger. Alors là on est sur la sphère émotionnelle donc ça peut être, euh, je ne vais pas dire un choc émotionnel, émotif mais peut-être. Un choc, peut-être que le mot est fort, mais voilà, ça peut être quelque chose qui vient vous remuer un peu euh, au niveau de votre champ émotionnel, de vos énergies euh, intérieures, etc. Et, et, euh, et vous surprendre vraiment, et vous déstabiliser. Hein. Forcément, ça peut venir vous déstabiliser votre, votre confort. Hein. Ça vient vous déstabiliser dans votre zone de confort. Mais c'est forcément quelque chose qui est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que vous avez forcément souhaité, c'est quelque chose qui s'impose à vous pour vous aider en fait à bouger, à avancer, à évoluer en fait. Euh, et puis ici, ben, on a l'exclu, euh, c'est le 5 d'arc-en-ciel. Donc vous voyez, c'est un enfant qui est derrière la porte ici et qui euh, pense vraiment que la porte est fermée. Donc il se sent exclu, rejeté, mis à l'écart. Euh, donc ça peut être peut-être un sentiment que certains d'entre vous ont ou peuvent avoir euh, là en début du mois de mai. Euh, c'est dans les énergies spirituelles, donc c'est vrai qu'on euh, peut avoir l'impression que la porte de la spiritualité nous est fermée. On peut avoir l'impression de ne pas grandir, de ne pas évoluer au niveau spirituel pour plein de raisons, que euh, les connaissances ne viennent pas à nous ou qu'on nous empêche d'aller euh, euh, apprendre. Euh, là, peut-être on nous empêche de sortir hein, concrètement, ça aurait pu être ça aussi avec le confinement. On ne peut pas aller à la bibliothèque, on ne peut pas aller euh, voilà, s'informer, se renseigner... Euh, chercher les, les, les savoirs là où il est, donc euh, on se sent prisonnier. Euh, après, euh, ça n'est que passager, et puis en fait cet enfant, il peut quand même euh, apprendre, normalement si vous voulez le cadenas n'est pas fermé, euh, il, il faut simplement que l'enfant arrête si vous voulez de tenir la grille comme ça et d'atteler pour passer à autre chose en fait, s'en détacher, 
et puis se mettre un petit peu peut-être à jouer pour passer le temps avec le canal, la chaîne. Et puis pouf, ça va, tout d'un coup, ça va, il va se rendre compte que bah, en fait, c'est ouvert, c'est pas fermé, à condition qu'il lâche ses barreaux. Donc c'est aussi euh, changer de point de vue. C'est aussi essayer de, de changer de point de vue, de ne pas s'accrocher au problème, en fait. Donc il y a un peu cette, euh, cette notion-là hein, d'hyper contrôle. Euh, de s'accrocher à un problème, d'avoir l'impression qu'on n'évolue pas, et puis du coup, ben, on est un peu paresseux, on est dans une certaine confort, un certain confort, peut-être un luxe ou je ne sais pas, en tout cas quelque chose de voilà qui nous donne pas forcément envie d'avancer, et du coup, ben c'est vrai qu'on peut avoir toutes sortes d'envies, de désirs, mais vraiment dans le mental, même des fantasmes, des choses comme ça qui sont pas forcément réalisées, et du coup au niveau émotionnel, ça va, il va y avoir une, une secousse. Il va y avoir quelque chose qui va venir euh, secouer un peu euh, ce tirage, tout ça, pour vous aider, à mon avis, à, à continuer à avancer, plutôt que de rester dans cet état un peu apathique, euh, euh, un peu fermé, euh, où vous n'êtes vous êtes pas, euh, pas vraiment heureux, vous n'êtes pas vraiment euh, comblé. Ou en tout cas, ça n'est que dans les apparences. Vous êtes, voilà, peut-être, euh, bah, on est bien hein, assis devant la télé, ou dans son transat, ou je ne sais où, en fonction d'où vous êtes, à, à pas faire grand chose, puis arrive assez, etc. Mais au final, qu'est-ce que vous vivez Bon ben voilà, on va, on va aller voir peut-être un peu pour la fin du mois ce que vous. Voilà, comment vous avez réussi à, à passer ça. Hein. On verra au prochain tirage aussi, hein, parce que bon. Puis on va prendre des petits conseils. On va continuer quand même le tirage avec le tarot de la transformation. C'est la sincérité, la numéro 4, qui s'est retournée. Donc on va aller la lire. Bodhidharma en quête d'un disciple. Souvenez-vous d'une seule chose. Soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la. Parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. Oui, parce que sur la, sur la carte, on voit bien qu'il est, il s'est coupé une main, il est presque prêt à se couper la tête, euh, parce qu'il n'a pas envie de ne pas être authentique et il veut vraiment euh, revendiquer sa vérité. Hein. Donc, euh, ça peut jouer à plein de niveaux, être authentique avec soi-même... Euh, euh, envers la vie, vous voyez comme ça vous parle, en tout cas c'est le message là pour vous, hein, du, du tarot de la transformation, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons, début mai, Ça peut être aussi une situation qu'on subit, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de la sincérité, que malgré vous, à cause de ce contrôle excessif qui peut aussi peut-être venir de l'extérieur et qui s'exerce pour vous sur la matière, votre maison, etc. Ben, en confinement, c'est ça, hein. on ne peut pas sortir de notre maison comme on veut, etc. Et ben, du coup, pouf, vous partez un peu dans, dans une réalité qui, qui en fait ne vous rend pas forcément heureux. Pour l'instant. Hein. Et j'ai tiré la numéro 11, le discernement. Alors on va aller voir ce que nous dit cette carte.
le maître, le jardinier, le visiteur. Le mental aspire à être extraordinaire. L'ego est en demande, il a soif d'être reconnu comme spécial. Certains réalisent ce rêve par la richesse, d'autres par le pouvoir, la politique, d'autres encore par des miracles, du charlatanisme, mais le rêve ne change pas, il est intolérable d'être ordinaire. Et c'est cela le miracle, quand vous acceptez votre anonymat, quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui, quand vous ne cherchez jamais à être reconnu, quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existiez pas. Le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego. Voilà, il y a vraiment des mots qui reviennent, on parle du rêve, euh, quand ils vous disent par exemple, certains réalisent ce rêve par la richesse, etc. Ça me fait penser à la paresse ici, vous voyez euh, donc c'est intéressant hein, aussi hein, de, 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 de voir ça, en fait, euh, d'avoir cette notion-là. Pour certains d'entre vous, peut-être que, que ça va parler. Hein. Je n'oserais pas forcément aller plus loin, vous voyez, pour ne pas juger et dire vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Mais on peut penser quand même qu à, à quelqu'un qui, qui a atteint euh, peut-être euh, voilà, un certain pouvoir, qui est, euh, comme je vous dis... Euh, euh, qui se repose sur ses acquis, ça peut être une, une, une richesse en effet, hein. ça, peut être, ça peut être voilà, avoir accumulé des biens et tout ça. Et puis on, on, on se dit que c'est ça le bonheur, hein. c'est comme si la société de, nos, de consommation nous disait ben, vous serez heureux comme ça, puis en fait ben, c'est ce qu'on a fait, et puis en fait, ben, en fait on se rend compte qu'on ben, on rêve un peu en fait. Et on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on se sent un petit peu bloqué, freiné dans son développement spirituel. Parce que ben, ouais, ça pourrait être un petit peu, un petit peu ça, hein, ces notions du coup. Hein. Bon, voilà, ce ne sont que des hypothèses. Donc prenez ce qui vous plaît. Alors ensuite, on prend... Oups <rire> Quelques messages, des murmures de guérison. Pour nos amis poissons. Oups. J'ai tiré la très euh, belle carte de la conscience. C'est une carte très très belle, c'est la numéro 30. Je vais aller vous la lire, mais regardez-la bien, de toute façon je vais la, vous la montrer. Euh, c'est un, un bébé en fait à l'intérieur qui va justement grandir, représenté hein, par ce... Euh, comment ça s'appelle déjà le, le nautil cet, cet escargot. Alors, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Voilà, c'est passé. Donc, euh, pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. On dit que le nautil révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessous représente l'eau vive guérisseuse, l'arc-en-ciel et la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. 
La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Il y a vraiment des mots qui résonnent hein, ici. Hein, euh... Euh, on parle encore de, de fidélité, mais c'est intéressant cette notion de qu'est-ce que la spiritualité pour vous Vous voyez C'est quoi pour vous euh, la spiritualité C'est pour ça moi je mets toujours quand même une carte au niveau de la spiritualité, mais ça, ça veut dire quoi pour vous C'est important de, de vous poser la question et de vous donner une, une chance d'y répondre, d'y mettre quand même du sens, un sens, puisque ça existe bien quand même <rire> Et enfin, on prend juste une petite carte des messages lumière pour vous, les amis poissons. Et j'ai tiré « Retrouver mon identité ». Elle nous dit « La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. <rire> » Voilà, très jolie carte pour finir euh, ce chemin euh, pour vous. Euh, voilà. En tout cas, jusque mi-mai, <rire> voilà mes amis poissons. Et bien, on en reste là. Merci de m'avoir suivi. Euh, je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale, pour ceux qui ont envie de venir regarder. Vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre ascendant si vous le connaissez. Et puis, euh, j'ai fait une guidance aussi générale euh, pour le mois de mai. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine. Grosse bise. Ciao